ಗಜರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮತ್ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಅಮ್ಮ ಮೀರ ಏಮ್ಮ ಇದೆ ಮೀರು ಕೂಡ ಅಂದರತೋ ಪಾಟು ಕ್ಯೂಲ ನುಚ್ಚುನಾರೇಮಿಟಿ ಎಕ್ಕ ನಿಲ್ಚುಂಟೆ ಏಮ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದುಕನೆ ಕಾದಮ್ಮ ಈ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಚಿಂದೆ ಮೀ ವಂಶಸ್ಥಲು ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಬೆಂಡಿ ಕಳ್ಳು ಕಾನುಗ್ಗ ಇಚ್ಚಿಂದಿ ವಾರೆ ವಾಳ್ಳ ವಾರಸ್ಸುಲು ಮೀರು ಮೀರಿಲ ಕ್ಯೂಲ ನುಚ್ಚವಚ್ಚಾ ಬೆಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ದಗರಿಗ ನುಚ್ಚನ ದರ್ಶನಂ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಪರ್ವಾಲೇದಿಂಡಿ ಆ ತಲ್ಲಿ ಮೊಕನ್ ಚೂಸ್ತಿನೆ ಚಾಲು ಅಂದಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಊರ್ಲೋ ಉಂಟುನಾ ರೋಜು ದರ್ಶನಾನ್ ಕೊಸ್ತನಾವು ಈ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ತಲ್ಲಿ ಮೀಕೆ ಕಾದಮ್ಮ ಮೀ ಕುಟುಂಬಾನಿಕೆ ತೋಡಗ ಉಂಟುಂದಿ ಇಕ ಮೇ ವೆಳಸ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂ ಶುಕ್ರವಾರಂ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಚನ್ ಜೈಂಚಾರು ಈಗ ಅಂತ ಸುಭಯ ದರುತುಂದಿ ವಸ್ತಾ ಭೈರವಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏಂಟಲಾ ಚೂಸ್ತನಾರು ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣಕೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಡು ಆ ದೇವನಿಕೇ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲು ಮನುಷ್ಯವಿ ಮಾಮೂಲುಗಾನೇ ನಾಕು ಕನಪಿಂಚವಚ್ಚು ಕದಾ ಅಂದರು ಅನುಕುಂಟನ್ನಟ್ಟು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆ ದೇವಡು ಒಕ್ಕಡೇ ಕಾದು ನೇನು ಕೂಡ ನಾ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಕಂಟೇ ಗೊಪ್ಪದಿ ಭೈರವಮೂರ್ತಿ ಮನ ಇರುವರಂ ಒಕೇ ಗುರುವು ದಗ್ಗರ ವಿಜ್ಞನ ಅಭ್ಯಸಿಂಚಂ ನೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಯ್ಯಾನು ನೀವು ದೇವುಡುಗಾ ಮಾರಾಲನ ಆಶಪಡುತ್ತನವೇ ಇಂತ ದೂರವ ನಾನು ವೆತುಕ್ಕುಂಟು ಓಚ್ಯಾರು ಮೀಕು ಸ್ವಾಗತಂ ಚಪ್ಪಾಲಿಗಾ ಆಟು ಚೋಡಾಂಡೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ನಾ ಸ್ವಾಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ನಿಜಂಗಾನೇ ನೀ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಅಮೋಘಂ ನೀ ಭಾಗಾನಿಕ ನುಬು ಸ್ವಾಗತಂ ಪಲಿಕೌ ನಾ ಭಾಗಾನಿಕ ನೇನು ಏದೇನಾ ಚೇಯಾಲಿಗಾ ಇದುಗು ಏಂಟಿದೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ವಾರಿ ಪ್ರಸಾದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವನು ದೀನಿ ನೀಚೇತೋನೆ ಪಿಂಡಿ ರಸಾನೆ ತೀಸಿವಗಲವ ಕೊಂಡಲ್ನಿ ಪಿಂಡಿ ಚೇಸೇ ಚೇತಕಿ ಗೊಲಕರ ಇಸ್ತುನ್ನಾರ ಇಪ್ಪಡು ಚೋಡಂಡೆ ನೀವಲ್ಲ ಕಾಲೇದ ನುವು ದೇವುಡುವಿ ಭೈರವಮೂರ್ತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಪಾದಾಲ ದಗ್ಗರುನ ನಿಮ್ಮ ಪಂಡುಕೆ ಇಂತ ಸಿಕ್ತುಂಟೇ ಆ ತಲ್ಲಿಕೆಂತ ಸಿಕ್ತುಂಡಾಲಿ ಆವಡು ವಿಂಡಿ ಕಳ್ಳಕೆಂತ ಸಿಕ್ತುಂಡಾಲಿ ಹ್ಮ್ ಆಲೋಚಿಂಚ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕು ನೇ ವೆಳ್ಳೊಸ್ತಾನು ಚನ್ನವಾಡ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಡಿ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ತುಂದ ನಾಕ ಕಳ್ಳು ಕಾವಾಲಿ ನೇನಿಪ್ಪಳೆ ಬೆಳ್ತಾನು ಚನ್ನವಾಡ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪೇರುಕು ತಗ್ಗಟ್ಟು ನುವು ಕಾಮಾಕ್ಷವೇ ನೀ ಸಿಕ್ತಂತ ಈ ನೀ ರೆಂಡು ಕಳ್ಳಲ್ಲೋ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಸುಕುನ್ನಾನು ನೀ ಕಳ್ಳು ನಾ ಕಾವಾಲಿ ನೀ ರೆಂಡು ಕಳ್ಳು ನಾ ಚೇತಿಕಿ ರಾಗಾನೆ ನೇನು ದೇವುಣ್ಣವುತಾನು ನುವು ಒಟ್ಟಿ ರಾಯುವವುತೋ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಫೀಸ್ ಕೇಳೆತಾರ್ಲೋ 
యాక్సిడెంట్ అయింది మిస్టర్ రాజు ఇప్పుడు పెయిన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పర్వాలేదు డాక్టర్ ఏమ్మా మీరు ఈయన వైఫ్ కదా డాక్టర్ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి అలా వస్తారా యాక్సిడెంట్ లో మీ ఆయనకి బలమైన దెబ్బలు తగిలాయి అందువల్ల ఆయనకి రెండు కళ్ళ చూపు పోయి డాక్టర్ ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు డాక్టర్ ఆయనకి చూపు తెప్పించండి ఐఎమ్ సారీ నేను డాక్టర్ నేనమ్మా దేవుణ్ణి కాదు నీ భర్తకి ఏ మందుల వల్ల నయం కాదు నాకు ఆ మాయలు మంత్రాలు తెలియవు హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర అందరూ ఇక్కడే ఉండండి హర హర శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర స్వామి మీరు భక్తులతో కలిసి తీర్థయాత్రకు వెళుతున్నాను ఈ ఇంట్లో నుంచి ఏదో ఆ శరీర వాణి నన్ను పిలిచినట్లు అనిపించింది అందుకే వచ్చాను నేను మొక్కే కామాక్షమ్మి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించింది స్వామి నా భర్తకు అనుకోకుండా కంటి చూపు పోయింది కంటి చూపు తిరిగి రాదని డాక్టర్ చెప్పారు నిజమేనమ్మా నీ భర్తకు ఏ డాక్టర్ అయినా కంటి చూపు తెప్పించలేడు స్వామి మీరే ఇలాంటే ఎలా డాక్టర్ వల్ల సాధ్యం కాదని చెప్పాను కానీ దేవుని వల్ల సాధ్యం కాదని చెప్పలేదే అంటే అంటే నా భర్త కంటి చూపు వస్తుందా తప్పకుండా వస్తుంది మీ కులదేవత జొన్న వాళ్ళ కామాక్షమ్మ తల్లి వెండి కళ్ళు తీసుకొస్తే వాటితో నీ భర్తకు కంటి చూపు తెప్పించచ్చు అలా అయితే నేను వెంటనే ఆ ఊరెళ్ళి అమ్మవారి వెండి కళ్ళు తీసుకొస్తాను స్వామి కానీ అది మహాపాపం తల్లి వేరే మార్పు లేదు స్వామి ఏ స్త్రీకైనా భర్తే దైవం ఆ దైవం కోసం ఈ పాపం చెయ్యాల్సిందే స్వామి మీరిక్కడే ఉండండి నేను ఇప్పుడే ఆ జొన్నవాడ కామాక్షమ్మ గుడికి వెళ్ళి ఎవరికీ తెలియకుండా అమ్మవారి వెండి కళ్ళు తీసుకొస్తాను అమ్మా నాకు వేరే దారి కనిపించడం లేదు నన్ను క్షమించమ్మా ఎవరైనా ఇచ్చిన బాకీ తిరిగి తీసుకుంటారు కానీ ఈ పాపిస్టడి ఇచ్చిన కానుకునే తిరిగి తీసుకోవడానికి వచ్చింది ఆవేదనికి అర్థం కావడం లేదా నేను నీ కళ్ళు అపహరించడానికి వచ్చాను నీ గుడిలో అగ్నికుండం మీద నడిచినప్పుడు పువ్వుల మీద నడిచినట్లుగా సంతోషపడ్డాను ఇప్పుడు దొంగగా నీ ముందు నిలిచినప్పుడు అగ్నిగుండంలో నిలబడినట్లుంది అమ్మా నేను చేస్తున్నది పాపమే ఈ పాపానికి నాకు ఎలాంటి శిక్ష అయినా విధించు కానీ నా భర్తకు చూపును ప్రసాదించు తల్లి విధిరాత నన్ను దొంగను చేస్తే నేను నిన్ను అంధురాన్ని చేస్తున్నాను చూడండి స్వామీజీ నేను కళ్ళు పోయినట్టు నటించాను నా భార్య అమ్మవారి కళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళింది ఆ వెండి కళ్ళు మీకు ఇస్తే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తానన్నారు కరెన్సీ లెక్క పెట్టి రెడీగా పెట్టుకుని అమ్మవారి కళ్ళు ఆమ్దది స్వామి నేను నిన్నే జైలు నుంచి వచ్చాను పిలిచి డాక్టర్ వేషం ఇచ్చారు నేను యాక్టింగ్ అదరగొట్టాను మీరు డబ్బులు చదరగొట్టాలి 
మీరిద్దరూ కేవలం నటించారు కానీ నేను మనిషినే మారాని అది ఎలా గురుగారు మేము డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం కనీసం ఐదు నిమిషాలైనా పడుతుంది హాఫ్ సెకండ్ లో అటు ఇటు చేసి మీ రూపాన్ని మార్చేస్తాం కదా ఎలాగంటారా ఇలాగా అమ్మవారి కళ్ళు భద్రంగా తీసుకొచ్చావా చాలు బుడ్డివాడిగా నటించింది చాలు కళ్ళు పోయాయని చెప్పి అమ్మవారి కళ్ళని అపహరించేలా చేశావు యాక్టింగ్ అని తెలిసిపోయిందా ఇలా చూడు ఆ కళ్ళు ఇవ్వు పార్టీ డబ్బుతో వెయిటింగ్ ఇచ్చాయి జొన్నవాడ కామాక్షమ్మ కొలు ఉండే గుడిగా భావిస్తున్నాను నీ కళ్లను నీకే సమర్పిస్తున్నాను ఇవి ఆ దుర్మార్గుల చేతిలో పడకుండా నువ్వే కాపాడుకోవాలి తల్లి నీ కళ్ళను మాత్రమే కాదు నా బిడ్డను కూడా నీకు అప్పగిస్తున్నాను నా బిడ్డను నువ్వే కాపాడాలి తల్లి ఈ వేప చెట్టు ఏమన్నా స్విస్ బ్యాంక్ కళ్ళు ఇక్కడ పెట్టి తీసుకోలేనా ఏంటి ఇప్పుడు చూడు కామాక్షమ్మ వెండి కళ్ళు నాకు కావాలి అందుకు ఏం చేయమంటావు దానికి నువ్వు పదహారు సంవత్సరాలు నేత్ర సిద్ధి యాగం చేయాలి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే నాకు నువ్వు ఆసక్తినివ్వాలి ఇప్పుడే నేత్ర సిద్ధి యాగం మొదలెడతాను
दोजन पुलीहोर परवा इंका रकर वैसकोचा नवरो ऊहते दी कामाक्ष चूसान अंदर न्याय न्याय मनिदर पोलिकल तो उन्म कदा अब तीन बिडल निजेगा अवन आ पोंगल चूस्टे उपड़ेदे निजवा अच्छा तू चूड़ इंदो उ कमटी वासना ना नाट पट्टा पट पट्टी पोंगली चक्र पोंगलासाव कदा अंत अर्थमे ना यंगली तीन कोसम उपलेदान अब्द कदू मं वे अम्मा अंदर की अन्न पेटे अन्नपूर्णवे नी कन्नपेटे भाग्या कल जन्म की अदृश्य चार ती Hello. Hello. Hi. Nice to meet you. Thank you. Mr. Rajdurai, have you received my email? Oh yes. Everything is ready. Have a look. What is this? Waka vuru motta ni lepe seru. What? Um, one whole village. We under kidneys ni hearts ni. भद्रा पारसल को स्टोरेज रेट फिस्टर अंत अभी देश डेलीवरी अवताई अस्क मम्मी मम्मी क्षमता अम्मा पीवान बदल मर्चिप इंग्ली मम्मी अच्छा यमा रोजूक यापल पड़न को तिंटे असल यापल पड़ोदी चूड़ रोजुको ऐपल पड़ तिंटे डॉक्टर दगरकेरा रोजूल पै तिंटे असल एवड़ दगरा ब्रदर रोजू रात्रिपूट पेटी बैलदेरेवाड़ीजु पगले बैलदेर अम्मा टोपी पेटा की रात्र पगलते नायक सूट के अयार ब्रीफ के रेडू चलर कोसमे राजेश्वरीपड़पयापोले नी चेत निपलि अम्मवारी सांबरा दूप चूप टाइम कदा अम्म भक्त रि निल तक पुवल तक भावे दावे नी चेतने अम्मा 
నాకేమి కాదమ్మా ఈ నిప్పు నన్నేమి చేయదు అయ్యో ఏమిటండి ఇది అవి నిప్పులా లేక చామంతి పువ్వులా వాటి నా చిన్నపిల్ల అలా గబ్గబా ఏరి పెడుతోంది నీ కూతురికి ఎంత ధైర్యం వచ్చేసావా నిప్పులు చేత తీసి పెడుతోంది ఊరుకోండమ్మా జూనియర్ అమ్మవారే ఎదురుగా వచ్చినట్టుంది ఇంకాసేపు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి మనమే అమ్మవారు మూనినట్టు ఆడతాం వచ్చేయండి ఏమయ్యా డ్రైవరు ఆంత్రాక్స్ పౌడరు ఎవరో నీ ఒంటి నిండా పూసినట్టు అనవసరంగా టెన్షన్ అవుతున్నావే ఏమిటి విషయం అది కాదు శక్తి పసిపిల్లమ్మ చేతితో నిప్పులు పట్టుకుంటుంది కన్న తండ్రేమో చూస్తూ నుంచున్నాడు ఈ అన్యాయం ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ఈ ఇంట్లో జరుగుతుంది ఏమయ్యా మన యజమాని ఏమైనా మదర్ టెరీసా అనుకున్నావా ఏదో డబ్బు కాసిపడి ఆ రాజేశ్వరామని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వారసత్వం కోసం ఓ పాపను కన్నాడు అసలు అతనికి డబ్బే ముఖ్యం మిగతావన్నీ అనవసరం అది సరే శక్తి అయ్యగారంటే మగాడు ప్రేమ లేదు పక్కనే ఉంది ఆయన అక్కే గారు ఆవిడైనా అడుకోకూడదా ఆ రాక్షస ఆవిడ లేడీ కాదయ్యా పెద్ద కేడి ఆవిడ ఏమిసం తట్టుకోలేక ఆవిడ భర్త నెల తిరగకుండానే రాత్రికి రాత్రి లెటర్ ని వెంటిలేటర్ కూడా ఎస్కేప్ అయిపోయాడు ఈ రోజు వరకు అతను ఎక్కడున్నాడో ఏమయ్యాడో ఎవ్వరికి తెలియదు అలాగే శక్తి గారు వింటారు శక్తి ఈ బ్రీఫ్ కేసు తీసుకెళ్లి బాంబే పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వు వాళ్ళు బ్రీఫ్ కేసు ఇస్తారు అది తీసుకొచ్చాయి సరే శక్తి ఏమిటి సార్ ఇది ఆ కాలం జేమ్స్ బాండ్ పిక్చర్ లో లాగా ఒక బ్రీఫ్ కేసు ఇస్తున్నారు ఇంకోటి తీసుకుంటున్నారు రోజుకో పెట్టెలో గంజాయి పెట్టి దీన్ని తీసుకువెళ్లి బెంగళూరు పార్టీకి ఇచ్చిరా దీన్ని తీసుకువెళ్లి చెన్నై పార్టీకి ఇచ్చిరా అని చెప్తున్నారే ఈ పెట్టెలో ఏముందని వాడు ఏ రోజన్నా మిమ్మల్ని అడిగాడా బట్టి మూర్ఖపు వ్యర్థవా నాయుడు నేనెప్పుడు మూర్ఖుల్నే పనిలో పెట్టుకుంటాను ఏమైంది రేడియేటర్ బాయిల్ అయింది కాస్త నీళ్లు పోసి సరిపోతుంది ఇతను చూస్తే పొరుగురు మనిషిలో ఉన్నాడు ఎందుకు ఇతను కొడుతున్నారు శక్తి నువ్వే న్యాయం చెప్పమ్మా నేనేమో నీళ్ల కోసం వస్తున్నానా ఇతనేమో బీడీ కావాలి అని అడిగాడు ఒక తాగితే తస్తావరా దున్న పోతానను ఇది తప్ప అమ్మా ఇతను చూస్తుంటే ఉంటే అమ్మాయి కూడా ఉన్నాడు ఇంతమంది కలిసి ఇతను కొడుతున్నారే వెళ్ళడయ్యా వెళ్ళడి కనిచి వెళ్ళి పని చూసుకోండి అమ్మా శక్తి నువ్వు మాత్రం రాలేదంటే వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను ఇక్కడ చంపి పాతేసేవాళ్ళు నా టైం బాగుండి ఆ శక్తి నేను ఇక్కడ పంపించింది శక్తి నాకు తోడుపుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నిన్నేనా చెల్లిగా అనుకుంటా చెల్లెలుగా అవును ఆ తల్లి మీద ఒకటే చెప్తున్నా శక్తి నువ్వే నా చెల్లెవి నువ్వేంటి బయట ఉన్నావు చట్ట ప్రకారం నువ్వు లోపల ఉండాలిగా నేనేందుకు లోపల ఉంటాను షర్ట్ లోపలికి ఇంత పెద్ద బాంబును పెట్టుకున్నావు క్యాప్ను మెయింటైన్ చేసినట్టుగా నువ్వు నీ కడుపును మెయింటైన్ చేయనక్కర్లేదా వచ్చే రాగానే మొదలు పెట్టావా నిన్ను ఎందుకు లోపల వేసారో జ్ఞాపకం ఉందా ఓల్డ్ సినిమాలో లాగా రింగులు వేయకుండా నాకు గుర్తుంది దోతుకునే వాళ్ళంతా జాలీగా ఉంటున్నారు కుండీలో పడ్డానని చెప్పి నన్ను తీసుకొచ్చి జైలు పడేశారు అవును సిటీ ఇంతవరకు శుభ్రంగా ఉంది ఇకపైన డ్రైనేజ్ లా కంపు కొడుతుంది డ్రైనేజీ చెప్పులు బాటిల్స్ చెత్త చదారం తేలియాడే డ్రైనేజీని చూడండి ఆ కంపును ఇంపుగా చేసి దాన్ని తలరాత మార్చే దెవరండి ఇప్పుడు నీ తలరాత మారబోతుంది ఏ విధంగా అదిగోడు చూడు కత్తులు కటార్లు చీపుల్లు రేషన్ కార్డు లాగా అయిపోయాయి 
ఇవన్నీ పట్టుకుని కుటుంబం అంతా క్యూలో నుంచున్నారే వీళ్ళంతా ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు బ్రదర్ నీ కోసమే వచ్చారా నా కోసం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తున్నావా నీ కోసం టవల్ వేసి మరీ చోటు పట్టాను పెద్ద టవలు నేను ఈ బెడ్షీట్ కప్పుకుని కంటి మీద కునుకు లేకుండా తెల్లవారులు ముసుగు దొంగలా వెయిట్ చేస్తున్నాను దయచేసి నినాదాలు చేయకండి అలా చేస్తే నేను నాయకుని అయిపోతాను నువ్వు నాయకుడివి కాదురా గుంట నక్కవి ఎరా నేను నామాలు పెట్టుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళ దగ్గర అప్పులు చేసి నీకు అప్పుగా ఇస్తే నువ్వు నాకే నామం పెట్టి జైల్లో వెళ్ళిపోతుంటావా మర్యాదగా నా డబ్బు నాకు ఇచ్చాయి లోపల ఆ పని ఈ పని చేసినందుకు నూట యాభై రూపాయలు కూలిగా ఇచ్చారు అవి కూడా చేయబోదని వాళ్లే తీసుకున్నారు ఇప్పుడు డబ్బులు అడితే నేనెక్కడ నిలితాను కుంటి సాకులు చెప్పద్దు ముందు డబ్బులు ఇచ్చి మాట్లాడావు ఇదిగో చూడండి నాకు పది రోజులు టైం ఇవ్వండి ఆ లోగా మీ బాకీ సెటిల్ చేసేస్తాను ఈ లోగా నన్ను కనుక డిస్టర్బ్ చేశారో మీ లిస్ట్ అంతా నా దగ్గర ఉంది అందరి పేర్లు రాసి గిలకరించి ఒక్కడి పేరు తీస్తాను ఎందుకు వాణ్ణి చంపేసి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాను మీరందరూ జీవితాంతం ఇక్కడే ఉండాలి అయ్యయ్యో గిలకరించడంలో ఒకవేళ నా పేరు వస్తే మంచి కొరాడు పది రోజులు ఇచ్చేస్తాడు ఆయుధాలు కింద పాలలో బాదం పప్పు పిస్తా వేసి కాచి తీసుకురమనానే తీసుకురాలేదే బాదం పప్పు ఉంది పిస్తా ఉంది పాలే అమ్మా ఏమయ్యాయి రాజేశ్వరం అభిషేకం కానీ పాలనే తీసుకెళ్లారు చూసారామ్మా మనం తాగడానికి పాల్గొంటున్నాం ఆవిడ అమ్మవారు అభిషేకానికి వాడుతున్నారు దీన్ని ఇలాగే వదిలేశామంటే కొన్నాళ్ళకి ఈ ఊళ్ళోనే పాలు కరువైపోతాయి ఆగవే పాలు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు అమ్మవారికి అభిషేకం చేయడానికి ఓహో అమ్మగారు తాగడానికి పెట్టుకున్న పాలు అమ్మవారి స్నానానికి తీసి వెళ్తున్నారా ఏ మీ అమ్మవారు పాలతో తప్ప దేంతో స్నానం చేయదా అప్పారావు ఆ కృష్ణాలు తీసుకురా ఇదిగోమా ఈ ఒక్క రోజుకి మీ అమ్మవారికి కిరసనాలతో అభిషేకం చేయాలి తల్లి తను ఏం చేస్తోందో ఏం మాట్లాడుతోందో తనకే తెలియడం లేదు తను చెప్పినట్టు చేయకపోతే నన్ను ఇంట్లో ఉండనివ్వరు అందుకని నేను రోజు చేసే పాలాభిషేకంలా దీన్ని అనుకోమ్మా ఇవిగోండి ఆ పాలు బాగా కాగబెట్టి తీసుకొచ్చాను ఇంతకు మించి కాగబెడితే పాలు పాలకోవ అయిపోతుంది ఏమిటమ్మా ఇది పాలు కిరోసిన్ గా మారిపోయింది ఏమిటి ఇది ఏమైనా కనికట్ట లేక కాళీ మహిమ అయ్యో ఇది అమ్మవారు నోరా లేక పాసింజర్ రైలా పొగలు కొట్టుకుంది లాభం లేదు ఇంకాసేపు ఉంటే మంటలే వచ్చేలా ఉన్నాయి అమ్మా ఎందుకైనా మంచిది ఫైర్ సర్వీస్ కి ఫోన్ చేసి వస్తాను ఏమిటి తల్లి ఇది నీ పాదాల దగ్గర పాలు ఉప్పొంగుతున్నాయి దేవి వేప చెట్టు నుంచి పాలు కారతాయని విన్నాను కానీ కామాక్షమ పాదాల దగ్గర కూడా పాలు ఉడుతున్నాయి నీలాంటి కల్లా కపటం తెలియని ఓ భక్తురాలు నన్ను తలుచుకుని అక్కడ పాలాభిషేకం చేస్తోంది ఆమె భక్తి ఇక్కడ పాలుగా పొంగుతోంది అమ్మా మీ అన్నయ్యకి పాల సముద్రం అంటే ఇష్టం నీకు పాలాభిషేకం అంటే ఇష్టం సర్లే నువ్వు నీ పని చూసుకో నేను నా పని చూసుకుంటాను సాధించారు పదహారేళ్ల తర్వాత నా కోరిక నెరవేరుతోంది జొన్నవాడ కామాక్షమ్మ వెండి కళ్ళు తీసుకునే శక్తి నీకు లభించింది నేనిప్పుడే వెళ్ళి ఆ కామాక్షమ్మ వెండి కళ్ళను తెస్తాను కామాక్షమ్మా జొన్నవాడలో వెలసిన కామాక్షమ్మా 
ಮಧುರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಸಿ ವಿಸಲಾಕ್ಷಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬಾಬು ನಾವು ಐ ಮುಸಲ್ದಾನ ಪಟ್ಟ ಪಗಲು ಲಾಂತರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತನಾವೇ ನೀಕೇವನ ಪಿಚ್ಚ ನೀಕೇರ ಪಿಚ್ಚಿ ಆ ತಲ್ಲಿ ನೀಕು ಗುಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳನೇ ಒಲೇದು ಮಜ್ಜಿ ಕಳ್ಳನೇ ಇಚ್ಚಿಂದಿ ಐನಾ ಆ ತಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಸಂ ವ್ಯಂಪರಲಾಡುತ್ತನಾವೇ ಆ ಕಳ್ಳ ಕೋಸಂ ವಚನ ನೀಕಲ ತಿಲ್ ರೈ ಏದೋ ಶುದ್ರ ಶಕ್ತಿ ನುಪಾಸಿಂಚಿ ಕೊನೆ ಶಕ್ತಿಲು ಪೊಂದಾವ ಅವಿ ಇಕ್ಕಡ ಪನಿಕಿರಾವ ಮಾಟ್ಲಾಡಕೊಂಡ ವಚ್ಚಿಂದಾರನೆ ವೆಳ್ಳೋ 16 ಸಂವತ್ಸರಾಲ ತರವಾತ ಇಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಾನು ಅವಿ ತೀಸ್ಕೊಕೊಂಡ ವೆಳ್ಳನು ಸೇ ರೈ ಆಗ್ರ ನೀನು ಈ ಊರ್ ಮೇಲೆ ಕೋರೇದಾನಿ ನನ್ನ ಕಾದನಿ ನೀನು ವೆಂತ ಗಿಂಚುಕುನ ಈ ಊಳಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಲೇ ವೆಳ್ತೆ ವೆಳ್ಳಿಚು ಓಡ್ರ ಹ್ಮ್ ಆ ना कल्लन अपहरी ने चोट के वावा इधी शक्ति भूमिरा इकड़ नाड़क गुर्त ಈ ಸಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನು ಪೋ ಪೋ ಏಯ್ ಆಗೋ ಬೆಂದಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಚೇಸಿ ಭದ್ರಂಗಾ ಎಕ್ಕಡೆ ತೀಸ್ಕೆಳ್ತನಾ ಈ ರೋಜು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೆಟ್ಟಡಾನಿಗೆ ಅಂಬಲ್ ತೀಸ್ಕೆಳ್ತನಾ ಯಮ್ಮ ಅದೇಂಟಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂಲೋ ಮಾತ್ರ ಆ ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಬಲ ಪೋಸ್ತಾರು ಮಿಗತಾ ಮಾಸಲ್ಲೋ ಪೋಸ್ತೆ ಆವಿಡ ಉಪ್ಪು ಕೋದಾ ಲೇಕ ಜೀರ್ಣಂ ಕಾದಾ ఒక రాయికి బొట్టు పెట్టి పువ్వులు పెట్టి చీర కట్టి అమ్మోర్ అంటునారే పిచ్చి తనంగా లేదు అదైనా పర్వలేదు కానీ కరెక్ట్ టైం కి టిఫిన్ మిల్స్ పెడుతున్నారే ఏమ సెల ఎక్కడైనా చికెను మటను ఇవన్నీ తింటుందా ఓ పంచి దీని తీసుకెళ్లి చెత్తకుండిలో పారే ఫ్రైడ్ రైస్ నూడిల్స్ అని చైనీస్ ఐటమ్స్ చేసి మీ అమ్మారికి పెట్టు సంతోషంగా తింటుంది ఇది తప్పమ్మా ఏమిటి తప్పు ಕ್ಷಮ ತಲೆ ತೀರ್ಥ 
చూసేవమ్మా అందరూ నిన్ను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ల మీద జాలి చూపించేవే ఇప్పుడు ఏమైంది పర్వాలేదమ్మా కుట్టడం తేలుగుణమైతే తట్టుకోవడం నా గుణం తల్లి దిగులు పడకమ్మా నీ మనసులో అమ్మవారుంది దేహంలోనూ అమ్మవారుంది నీ బాధను తీర్చడానికి బెజవాడ కనక దొరికే వస్తుంది అమ్మవారిని తగ్గించడానికి ఆ చిన్నవాడ కామాక్షమే కదిలిస్తుంది గోదావరి నదులు ప్రవహించుతున్నాయి రాష్ట్రంలో అయినా నీళ్ల కోసం రంగురంగుల బిందులు ఎదురు చూస్తున్నాయి రోడ్డులో ప్యాంటు వేసుకున్న దేవులు పల్లా మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు మీరు సిటీ సిద్ధార్థని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు జైలు నుంచి జైలు నుంచి వచ్చాననగానే గాంధీ గారిలా గౌరవిస్తున్నారు అరే రోడ్డు మధ్యన డ్రైనేజీ ఇలా తెరిచించారే చిన్నపిల్లలు వేరే ఆడుకుంటున్నారు ఈ దేశంలో ఏవేవి తెరిచించాలో అవన్నీ మూసేస్తున్నారు ఫ్యాక్టరీలు మూసేస్తున్నారు గోడౌన్లు క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు ఏవి మూసేయాలో అవన్నీ తెరిచించారు అక్కడ సారాయంగడి ఇక్కడ డ్రైనేజీ ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఏదో విధంగా మూసేయలే అక్కడ బండు ఉంది దాంతో దీన్ని మూసేద్దాం మొన్న మధ్య అదేదో ఊర్లో పిల్లాడు ఇలాంటి హోల్లో పడిపోయాడు ఇక్కడ అలా దొరకుండా ఉండాలంటే దీన్ని మూసేయాలి జైలు నుంచి రాగానే ఒక మంచి పని చేస్తాను అలాగే వేళ్ళు వేడిగా ఓ చెడ్డ పని కూడా చేద్దాం దీంట్లో కూడా షేర్ కావాలా పబ్లిక్ ప్లేస్ లో సిగరెట్ తాకూడదు ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ నా నోరు ఇరవై ఐదేళ్లుగా ఇక్కడే ఉంది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ పెట్టుకుని సిగరెట్ కాసుకున్నా ఇంకా ఎక్కడ కాసాలి ఎక్కడైనా సందు గొంతు చూసుకుంటాగాలి సందు గొంతు నీది కడప ఈ మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను ఏంటి మ్యాటర్ రోడ్డు బస్ స్టాండ్ ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేస్ లో సిగరెట్ తాకూడదు అని చట్టం ప్రవేశపెట్టానికి తెలీదా చట్టాన్నే ప్రవేశపెట్టారా నేను లోపలికి వెళ్లి బయటకు వచ్చేలోగా దేశంలో ఇన్ని మార్పులా ఇకపైన ఇది సిగరెటే కాదు సీక్రెట్ బాగా అర్జెంట్ అయితే సైడ్కి వెళ్తాగు సైడ్కి వెళ్ళా దోమలు ముందు కొట్టారా అది ఏంటి ఇలా సైడ్ కొచ్చి సిగరెట్ కాల్స్తున్నారు అతనికి ఐదు రూపాయలు ఇస్తే ఇలా సైడ్ కొచ్చి సిగరెట్ కాల్చొచ్చు ఆహా సైడ్ బిజినెస్ అంటే ఇదే నేంట్రా వాట్ ఇస్ దిస్ వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ సడన్ గా వచ్చారేంటి పోలీసులు గనక తెలిస్తే ఓ కేమ్ టు టాక్ అబౌట్ న్యూ బిజినెస్ వాట్ న్యూ బిజినెస్ మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జొన్నవాడ విలేజ్ ఉండట ఆ విలేజ్ లో కామాక్షి అమ్మ టెంపుల్ ఉండట yes yes ఆ ఊరి అమ్మవారి కళ్ళు ఐస్ ఐస్ వెరీ పవర్ఫుల్ నేను వినున్నాను ఆ దేవి కళ్ళు మాకు కావాలా వన్ మిలియన్ డాలర్ ఆఫ్ వాన్ మిలియన్ డాలర్స్ మిస్టర్ నికోలస్ మా దేశంలో మనుషులు కిడ్నాప్ చేయడం కష్టం దేవతలు కిడ్నాప్ చేయడం చాలా ఈజీ మీరు అడిగిన ఆవిడ కళ్ళని నేను తప్పకుండా తీసుకొస్తాను ఏమైంది ఏమీ లేదు కంట్లో నలక పడినట్టుంది ఏమా నువ్వేమైనా మానాటి సాధారణ స్త్రీవా ఆదిశక్తివి వెయ్యి కళ్ళున్న దానివి వాటిలో ఎలా నలక పడుతుంది విధి అలా రాసిపెట్టుంటే దాన్ని ఎవరు మాత్రం మార్చగలరు సరే సరే పరమ పదం సగంలో ఉంది మొదలు పెడదావా నాలుగు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నిన్ను కాటయాసన పావు అలా కిందకి జారుకుంది అమ్మడు అది పావు కాదు సరిగ్గా చూడు నిచ్చెన అది పావే నువ్వెలా మాయం చేసి నిచ్చెనగా మార్చో నువ్వెలాంటి ఆటలు ఆడావంటే నేను ఇంకెప్పుడు ఆడనుకో సరే సరే కోపగించుకోకు కోతురువు కదా అని కొంచెం తమాషా చేశానంతే మళ్లీ నిచ్చెన్ని పావుగా మారిసిపోయాయి దేవే 
నాకోసం వదిలిపెట్టేవే వదిలిపెడతాను అవసరం వస్తే పట్టు బిగిస్తాను ఏమంటున్నావు ఇలా చూడు ఏదేదో చెప్పి ఎందుకు నా తల దొర్లిస్తావు నేను దొర్లించబోయేది నీ తలని కాదు అయ్యో ఏమిటి తల కావాలా నాకు తలకమించిన పనులు నేను బయలుదేరుతూ ఉంటే ఇప్పుడొచ్చిన ఉత్తాలాగేలా అంటును అది కాదండి అమ్మవారి త్రిశూలో మీ తలని తీసుకెళ్లేట్టు కలొచ్చింది ఏమే మీ అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న సోలం ఏమైనా ఏకే పాటిస్తావనా నా తల తీసేయడానికి మీ మమ్మీ చేతిలో ఉన్నది ఒట్టి డమ్మి ఏదో అట్మాస్ఫియర్ కోసం మెయింటైన్ చేస్తోంది ఆ సోలంతో నా తలనే కాదు కదా చిటికున వేలు గోటిని కూడా ఏమీ చేయలేదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో నేను తెలుసుకోవచ్చా ఏ పెళ్ళావైనా మొగుడు నడకూడని రెండు ప్రశ్నలేనే వెర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ గోయింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే స్టేయింగ్ నీతోనే కదా అది తరచుకుని సంతోషపడు అలా చేసేదేని స్వచ్ఛమైన పతి వ్రత ఓకే వసను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏంట్రా అంటే చెట్టుతో పేపర్ తయారు చేస్తున్నారు ఓడలు తయారు చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ఏమిట్రా అంటే చెట్టుకి కళ్ళు తయారు చేసి పెట్టారు హలో నేను మనుషుల కళ్ళనే పీకేసావాణ్ణి నీ కళ్ళను వదిలిపెట్టను ఇప్పుడు చూడు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు నేనెవరన్నది అలా ఉంచు నువ్వెవరో నేను చెప్తాను కళ్ళ కోసం వెళ్ళి ఒట్టి చేతులతో వచ్చా నేను నేను కళ్ళ కోసం వెళ్ళానని నీకు ఎలా తెలుసు నీ చరిత్రే నాకు తెలుసు ఆ వెండి కళ్ళ కోసమే ఎన్నో ఏళ్లుగా నేను ఎదురు చూస్తున్నాను మీకు మాయలు మంత్రాలు తెలుసు కదా నువ్వు తలుచుకుంటే ఎప్పుడు ఆ కళ్ళని తీసుకుని ఉండొచ్చు కదా ఆ ఊళ్ళో ప్రవేశించకూడదని నాకు శాపం ఉంది కానీ అది నీ వల్ల అవుతుంది భలేవాడివే ఆవిడ కళ్ళు తాకినందుకే షాక్ కొట్టటై ఆవిడ దూరంలో వెళ్లి పడ్డాను నా వల్ల ఏమవుతుంది దిగులు పడద్దు ఒకరోజు అమ్మవారి కళ్ళు కట్టబడతాయి ఆ రోజు అమ్మవారి శక్తి క్షీణిస్తుంది అప్పుడు నువ్వు ఆ కళ్ళు తీయచ్చు ఆహా ఎప్పుడది ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తాను కాని ఒక్కటి ఆ కళ్ళు తెచ్చి నాకే ఇవ్వాలి ప్రమాణం చేయి అది నేను వేరొకళ్ళకి ఆ కళ్ళని కొన్ని కోట్ల రూపాయలకి బిజినెస్ మాట్లాడేశాను వాళ్ళకి ఆ కళ్ళు తెచ్చిస్తే నీకు డబ్బు మాత్రమే దొరుకుతుంది నాకు గనకిస్తే నీకు మంత్రశక్తి దొరుకుతుంది డబ్బు కావాలా లేక మంత్రశక్తి కావాలా ఓకే ఆ కళ్ళని తప్పకుండా నీకే ఇస్తాను ఈ రోజు నుంచి మన ఇద్దరం పార్ట్నర్స్
అరే రే మీరు చేయి చేస్తే బంగారు నాణాలు వస్తున్నాయే మీ శక్తి ముందు ఏ శక్తినా తలవంచాల్సిందే ఎలాగోలా అమ్మోర్ కళ్ళు తెచ్చిచ్చేస్తాం ఏం బ్రదర్ నువ్వు చెప్పావు కదా ఇక దానికి అపీల్ ఏమిటది జీ మా సిస్టర్ గోల్డ్ తీసుకుంది ఇక నన్ను ఇంట్లో ఉండనివ్వదు వెళ్లి ఆ కళ్ళు తీసుకొచ్చే వరకు నన్ను టార్చర్ పెడుతుంది అయితే నా పని తేలిగ్గా పూర్తవుతుంది నేను బయలుదేరతాను పార్తినాది పెట్టి నీద అదృష్టం అంటే నీదే తల్లి తల్లి కామాక్షమ తల్లి నీకు ఈ విషయం తెలుసా నువ్వు కన్న కూతురులా చూసుకుంటున్నావే దుర్గ ఆ దుర్గ దొంగతనం చేసిందమ్మా దొంగతనం చేసింది నా తోటలో మామిడికాయలు దొంగిలించి నా బండిలోనే సంతకు తీసుకెళ్లి నా కళ్ళు ఎదురుకుండానికి కుప్పలు పోసి అమ్మిన తల్లి అమ్మింది ఇదేనా బిడ్డను పెంచే లక్షణం నూనెను బట్టి చీర తల్లిని బట్టి బిడ్డ అంటారు కానీ నీ బిడ్డ నీరా లేదే నువ్వు అందరికీ ఇస్తున్నావు నీ బిడ్డ అందరి దగ్గర దోచుకుంటుంది తల్లి ఇలాగైతే ఎలా తల్లి నువ్వు నిజంగా సత్యమైన దేవతవైతే నీ కూతురు శిక్షించాలి అప్పుడే దానికి బుద్ధి వస్తుంది తర్వాత నీ ఇష్టం అమ్మా ఈ రోజు రాబడి వెయ్యి రూపాయలు ఆగో ఏమిటి దేవి ఇంత డబ్బు నీకు ఎక్కడిది మామిడికాయలు అమ్మాను మామిడికాయలు ఎక్కడివి దొంగిలించాను నీకెంత ధైర్యం ఉంటే నాతోనే దొంగిలించానని చెప్తావు ఆ ఎందుకు దొంగిలించానని అడుగు తల్లి ఆ బట్టతల వాడున్నాడే మల్లేసు వాడు నీ గుడి మామిడి తోటని కొత్తగా తీసుకున్నాడు ఒక్క సంవత్సరం కూడా డబ్బు కట్టలేదు అందుకే తెలివిగా ఈ పని చేశాను మామిడికాయలు దొంగిలించి అమ్మే డబ్బు తీసుకొచ్చాను నువ్వు దేనికోసం దొంగిలించినా అది తప్పే అందుకు శిక్షని నువ్వు అనుభవించి తీరాలి ఏం శిక్ష చెప్పు చేతులు నరుక్కోమంటావా నరుక్కుంటాను ఈ రోజంతా నా మొహాన్ని నువ్వు చూడకూడదు అదే నీకు శిక్ష చేతులు నరుక్కోమంటావు అనుకుంటే కుండీని నరుక్కోమంటున్నావే ఏ తల్లి నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా కళ్ళో నీ మొహమే చూస్తాను కదా అటువంటిది రోజు మొత్తం నిన్ను చూడకూడదని అంటున్నావే ఎలామ్మా నా పట్టుదల గురించి నీకు తెలుసుగా నా మాటకి తిరుగుండదు ఇప్పుడు నీ మొహం చూడకూడదు అంతే కదా సర్లే ఉండు ఏమిటిది మొహం చూడకూడదనే కదా అన్నావు అందుకే కళ్ళకి గంతలు కట్టుకున్నాను కానీ దేవి నోరు తెరిచే ఉంది ఈ రోజు మొత్తం నీతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను దొరికిపోయావుగా అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల కుటమ్మ చాల పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారిడ బుచ్చినయమ్మ సావిత్రి అమ్మవారి గొప్పతనాన్ని ఏమని చెప్పను చాలేండి రెండు రోజుల నుంచి పోయే రాజా లేదా అమ్మవారు గొప్ప చెబుతున్నారా తీసి అవసరం పడేయండి బిడ్డలు ఆకలితో అల్లాడిపోతున్నారు వెళ్లి ఏదైనా తీసుకురండి నా బిడ్డల ఆకలి ఎలా చల్లార్చాలో అర్థం కావటం లేదమ్మా దారి చూపించావమ్మా నాకు దారి చూపించావు ఇన్నాళ్ళు నీ నీ కథలు చెప్పుకుని బిడ్డలకి అన్నం పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ అయస్కాంతంతో నా బిడ్డల ఆకలి తీర్చబోతున్నాను నన్ను క్షమించమ్మా ఎందుకు లేరు ఇదిగో అన్నిటికి సాక్షిగా నన్ను పెంచిన తల్లి కామాక్షం ఉంది ఆవిడ అడగనే చెప్తుంది అయితే అమ్మవారి ముందు చిట్టులు వేసి చూస్తే సరే ఐడియా ఏదో బాగుంది అమ్మా 
అమ్మవారే చెప్పింది ఇతను దొంగ కాదని అన్యాయంగా ఒక మంచి మనిషి మీద అభాండం వేసావు కదమ్మా రాను రాని ఇప్పుడు ఏమో తట్టుకోలేకపోతాం ఏదో మార్గం చూడాలి అబద్ధం చెప్తావా చూస్తాను నన్ను ఎందుకు తాగు నేను ఇతో మాట్లాడపో కోపవా అర్థమైంది ఒక దొంగని నిరపరాధని తీర్పు చెప్పాను అతన్ని పట్టించుంటే అతను కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకునేవాడు అందుకే అలా చేశాను ఏమైనా నువ్వు చేసింది తప్పే దానికి నువ్వు శిక్షణ అనుభవించే తీరాలి ఏమిటా శిక్ష చెప్తాను విను నేను తప్పు చేసినప్పుడు నా కళ్ళకు గంతలు కట్టుకున్నానుగా ఇప్పుడు నీ కళ్ళకి నేను గంతలు కట్టబోతున్నాను వద్దు నీకు గంతలు కట్టుకోవడం దాగుడు మొదల ఆట కాని అమ్మవారు కళ్ళకి కడితే ప్రమాదకరమైన ఆట అదంతా ఏమి కుదరదు నీ కళ్ళకి గంతలు కట్టే తీరుతాను నేను చెప్పిన ఆ రోజు వచ్చింది అమ్మవారి కళ్ళు కట్టబడ్డాయి ఇప్పుడే వెళ్ళి ఆ కళ్ళు తీసుకురా కామాక్షి కామాక్షి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి చూడమ్మా మీ మమ్మీ డాడీ వచ్చారు చూడమ్మా వండిపోతుంది ఆ ఫ్యానే బాబు ఓ సీలింగ్ లేదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది విత్ రోడ్ సీటా కాదండి మరైతే జరిగి కూర్చోరా సారీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పియూ బ్రదర్ రైట్ గా స్ట్రాంగ్ మీడియం మీడియం అంటే తెలుగు మీడియం లేవు టీ అయినా తెలుగులో ఉండనే ఏ ఎట్కరమా మరేంట్రా ఫోజు కొడుతున్నావు ఎరా పది మిల్లీ పాలు పదిహేను మిల్లీ డికాష్ ను ఒకే ఒక స్పూన్ చెక్కరా ఇలా ఒకసారి పోస్తావు అలా ఒకసారి పోస్తావు దానికి ఎందుకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ హెడ్ కుక్ లాగా ఫోజు కొడుతున్నావు తీవ్రా డబ్బులు ఎవరు సార్ అకౌంట్ రాసుకో ఎవరు అకౌంట్ లో ఈ ఇంజనీర్ అకౌంట్ రాసుకోవాలి అయ్యో పొద్దున్నే వచ్చాడు రా చావుకి రాకి నా ప్రాణం తీయడానికి కొత్త స్వామి నువ్వే చూసుకోవాలి కొత్త స్వామి 
రామస్వామి గురించి తెలుసు వీరాస్వామి గురించి తెలుసు ఈ కొత్త స్వామి ఎవరు తెలియదే అయ్యో నీకు విషయమే తెలియదయ్యా మన ఊరు రోడ్లో అద్భుతం జరిగింది మన ఊళ్ళో రోడ్లు బాగుండడమే అద్భుతం అదేంటి రోడ్లో మళ్ళీ ఇంకో అద్భుతం భూమిలోంచి స్వామి పుట్టాడు భూమిలోంచి స్వామి పుట్టాడు చూపించు చూడు ఓరి పిచ్చి నాయాలరా ఎరా డ్రైనేజీ తెలుసుకునుందని ఒక రాయి తెచ్చేస్తే దానికి పొట్టు పూలు పెట్టి స్వామిని చేశారేంట్రా పక్కన ఏదో పొద ఉన్నట్టుంది దాని సెంటర్ లో నల్లగా ఉందేంట్రా ఈ ఊరు స్వామీజీ స్వామీజీ కాదురా దొంగ స్వామి అమ్మాయిలు బిజినెస్ చేసేవాడు రే వీడు డబ్బు కోసం ఆ రాయిని దేవుడు అంటున్నాడ్రా వీడిని నమ్మి మోసపోకండ్రా ఎన్నాళ్ళని తప్పించుకుంటావు నా బాకీ విషయం ఏం చేసావరా ఈ మొహాన్ని ఎక్కడో సర్కస్ లో చూసాడు గుర్తే ఇంకా నయం నా సంకలో చూసిన అనలేదు జైలు బయట మనం కలుసుకున్నాం మర్యాదగా నా బాకీ నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళరా నీ బాకీ తీర్చడానికి నాకు డబ్బు కావాలిగా అందుకే లోన్ తీసుకోవడానికి అని బ్యాంక్ వెళ్తున్నాను బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకోవాలంటే నీ దగ్గర ఉన్నది ఏదన్నా వాళ్ళకి చూపించాలి అది నాకు తెలుసు ఒక ఇంటిని చూపిస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు ఒక తోటను చూపిస్తే రెండు లక్షలు ఇస్తారు అదే ఓ కత్తిని చూపిస్తే బ్యాంకు లో ఉన్నదంతా ఊడ్చేస్తారు నేను ఆ పని మీద వెళ్తున్నా శక్తి శక్తి ఇంకేం భయపడక్కర్లేదు నువ్వు నా ఇంట్లోనే ఉన్నావు ఏంటమ్మా చూస్తున్నా నువ్వు దెబ్బ తగిలి పడున్నావు నేను ఆ దారిని వస్తున్నాను నేనే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను డాక్టర్ గారు వచ్చి చూశారు భయపడాల్సింది ఏమి లేదన్నారు ఓ పది రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే అంతా సర్దుకుంటుందన్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వారిని నిన్నటి వరకు సైలెంట్ పార్టీగా ఉన్నది వాళ్ళ సౌండ్ పార్టీగా మారిపోయింది ఐ నా దగ్గర సౌండ్ రైజ్ చేసి మాట్లాడే పని పెట్టుకోకు ఐ మీ నైట్ బర్డ్ నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తాను ఎప్పుడైనా వస్తాను అది నా ఇష్టం అడగడానికి నువ్వెవరో నేనెవరినా ఇంతవరకు నేను పరాయి దాన్లా దూరంగానే ఉన్నాను మీరేం చేస్తున్నారో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏమీ తెలుసుకోకుండానే ఉన్నాను కానీ మన ఇంట్లో జరుగుతున్న సంఘటనలు చూస్తుంటే మీరు చేస్తున్న పని మీద నాకు అనుమానం కలుగుతోంది డౌట్ వచ్చింది కదా ఇంతకు మించి ఇంకేం క్వశ్చన్ చేయకు మ్యాటర్ తెలిస్తే టెన్షన్ అవుతావు ఇప్పుడు మాత్రం ఏమిటండి మీరు నాకు తెలియకుండా ఏదో పెద్ద తప్పు చేశారు అందుకే మన పాప కళ్ళు పెండి కళ్ళు విచిత్రంగా మారిపోయాయి ఇందులో ఏదో దైవ దోషం ఉందండి నేను దేవుడే లేడంటున్నాను నువ్వు దోషం గురించి మాట్లాడుతున్నావా ఇలా చూడు ముఖ్యమైన బిజినెస్ డీల్ మాట్లాడడం కోసం పెడుతున్నాను అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేయకు మారిపోతాయి చేరాల్సిన చోటికి చేరిపోతాయి వీటి కోసం మీ ఆయన వెళ్తున్నాడు పాపం ఇదేమిటి ఆ కళ్ళని ఇందులోనే పెట్టారే ఆ కళ్ళు ఎక్కడున్నాయో కనిపెట్టాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్లి కళ్ళు తీసుకొస్తాను ఏంటి చూస్తున్నా నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చేనానా నువ్వు ముగ్గులో ప్రవేశిస్తే నేను చుక్కలో కూడా ప్రవేశిస్తాను అది నువ్వు గీత గీస్తే నేను రోడ్డే వేస్తాను సరే గాని నువ్వు వేటి కోసం వచ్చావో అవా రూమ్ లో ఉన్నాయి పోపో అది నీకెలా తెలుసు నీ జాతకమే నాకు తెలుసు పోపో పోయి చూడు ఇక పైన ఈ మంత్రగాడి తలతో ఆడుకోవాల్సిందే ఆ 
కళ్ళని ఈ పెట్టెలో పెట్టావా నువ్వు ఆ తల్లిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఆ తల్లే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఆ పాపాత్ముల్ని చూడాలి పాపాత్ముల్ని మదర మీనాక్షి చూసుకుంటుంది వాళ్ళంతంది చంపేయాలి దుష్ట సంహారాల్ని కాళికదేవి చేస్తుంది ఆ మాంత్రికుడు అంత చూడాలి అది కామాక్షి చూసుకుంటుంది ఆ తల్లి కళ్లను తీసుకురావాలి అదా కాసే విశాలాక్షికే వదిలే ఎన్ని మాట్లాడుతున్నావే నువ్వెవరు నేనా దీనికి జవాబు నువ్వే కనుక్కోవాలి పెద్ద ఆరిందాలా ఇన్ని మాటలు మాట్లాడి వెళ్తోంది ఈ పాప ఎవరై ఉంటుంది ఏం బ్రదర్ నువ్వు సిగరెట్ తాగే స్టైల్ చూస్తుంటే దేని గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టుంది ఆ మ్యాజిక్ పార్టీ మాంత్రికుడు కళ్ళ గురించి ఒక మ్యాటర్ చెప్పి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు ఏం చెప్పాడు జొన్నవాడ కామాక్షమ గుళ్ళ నేను కొట్టుకొచ్చిన కళ్ళు కనిపించకుండా పోయాయి అవి ఇప్పుడు నా కూతురు దగ్గర ఉన్నాయని అవతం చెప్పాడు దీనికి ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు నీ కూతుర్ని పిలిచి రెండు తగిలిస్తే నిజం కక్కుతుంది ఇప్పుడు చూడు కామాక్షి 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 అమ్మోరు వెండికలు ఎక్కడ పెట్టావే ఎందుకు ఏమైంది ఆ కామాక్షమ్మ కళ్ళు ఈ ఇంటి గోడకి ఎలా వచ్చాయని చూస్తున్నారా నా పేరు విశాలాక్షి నాకు ఒళ్ళంతా కళ్ళే ఈ లోకమంతా కళ్ళే భూమంతా కళ్ళే వేప చెట్టంతా కళ్ళే నాకు వేయి కళ్ళు గోడకి కళ్ళ ఏమంటున్నారు కలవైనా కన్నారా లేదు నా కళ్ళతో చూసిందే చెప్తున్నాను అంత పెద్ద గోడలో బ్రహ్మాండమైన కళ్ళు ఇప్పుడు తలుచుకున్నా కూడా ఒళ్ళంతా జలదరిస్తోంది నా కూతురికి దైవశక్తి ఉందని నువ్వు చెప్పినప్పుడు నేను నమ్మలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ కళ్ళని చూసి అందరం వణిగిపోయాం అనుకోండి బాణామతి చేసేరేమనని భయపడి చూస్తున్నాం మీరు కూడా ఏ కాశ్మోరానో ఏ పిల్లదయ్యానో వాటి మీద ప్రయోగించండి నా శక్తికి ఎదురు శక్త వెంటనే ఆ పాపను చంపేయండి మిగతాది నేను చూసుకుంటాను మిగతాది అంటే శవాన్ని పోర్చడం నా కూతురికి ఏదో దైవశక్తి ఉందని నువ్వే చెప్పావు కదా మరి తను ఎలా చంపడం పాపని చంపేస్తే శక్తి నశించిపోతుంది అలా అయితే అందుకు రేపే ముహూర్తం పెడతాను నాయుడు చెంపల వాచి పగలు ఎందుకలా లెంపలేసుకుంటాం నేను గనకనే లెంపలేసుకుంటున్నాను ఇదే ఇంకెవరైనా అయి ఉంటే కాళ్ళ మీద పడి ఈవిడ చుట్టూ అంగ ప్రదక్షిణమే చేసి ఉండేవారు పసుపు చీర అమ్మోరు బొట్టు అర్రే చేతుకో నిప్పులు చెట్టి వేప మండలు ఇచ్చుంటే ఇక గ్రూప్ డాన్సే అమ్మవో శక్తి ఓహో అంకాల తల్లి పాట పాడుండేవారు కానీ నువ్వు చెప్పింది మాత్రం కరెక్టేనయ్యా వరల్డ్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏ కంట్రీ వాడైనా దేవుడు ముందు డాన్స్ ఆడతారా మన వాళ్ళు మాత్రమేనయ్యా దేవుడు పూర్ణ ఆడతారు దయ్యం పట్టిన ఆడతారు అది మాత్రమేనా దండం పెట్టి ఆడతాడు మందు కొట్టి ఆడతాడు అలాగే సిస్టర్ ఈ గెటప్ ఎందుకు ఇదంతా ఓ సెటప్ లే భైరవమూర్తి ఏమన్నాడు ఆ పిల్ల రాక్షసిని చంపమన్నాడుగా అమ్మోర్లా మాట్లాడేదాన్ని వాళ్ళమ్మతోనే చంపిస్తాను
ராஜேஸ்வரி மீரா இது வேஷம் காதம்மா ஜொன்னவாட காமாட்சமக்கி மொக்குக்குன்னோ ஆ இது அங்காள முகுள்ள இச்சின பிரசாதம் தீஸ்கு வெள்ளி நீ செத்தனே மன காமாட்சிக்கிவு இவண்டி அய்யோ ஏமா இது அம்மல்லோ இல்ல வேப்பாக்கு வேசா அம்பலிலோ வேப்பாக்கு வேடும் மஞ்சிதி ஆ விஷயம் நீக்கு தெலியிதா? அது நிசனே, கானி எக்கோ வேசவே, சேதாவுத்துந்தி. இ ஆகு சேதாக்கே, கானி இப்புடிது சேது நி ஹரின்சே ஆகு. ஐயோ, ஏன்ட மைதி, பேபாக்கு நீலா நங்கக்கு மாரிந்தி? இதி, சேது நி பீல்சே சிந்தி. இப்புடிவு, தாவுதானு. அம்பல்லோ விஷன் கலிபிட்டி காலுமேல் காலைசு குர்த்து நாரு நேனும் டெங்க்சன் படி போத்து நானும் அவனும் சச்சின் சவுன் ராலிதேன்டி நாய்டோ சச்சாக சவுனில் அவச்துந்தையா சச்சாக சவுன் ராத் சரே கானி சுட்டு உன்னும் ஏட்ச் கால் பெட்தார்க்கதா ஆ சவுன் ராலிதேன்டானி விஷம் கலிப்பேனே, ஆ விஷம் ஏவைந்தான் ஆலோச்சிச்து நாரா? ஆ விஷா நீ வேபாக்கு பீல்சே சிந்தி, ஏ ராக்ஷிசல்லி ஆ அங்காளம்மே சூச்கொண்டுந்தி. விஷமை இச்சினா, ஆ பாப்ப சாவலேதா. விஷமை உட்டன்டி, அவசரமைத்தே அனக்கொண்டனி ஆடம்பாமனு லாஜிக்க பாப்பனி சம்பலையும் நீ மேஜிக் வல்லை சம்பகலாம் தீகுலுப் படக்கும் செத்திரு சம்பாரையாகம் சேசி நீ குத்து நியம்தும் சாஸ்தானும் எவண்டி ஆ யாகானுக்கு ஏம் வாலி நரபலி வாலட்ட நின்னி வனா ஏமாமி தமுடன் நாம்ஸ்காரம் யவர வாப்புனும் கோட்டு சூட்டி வேசுக்கொன் குச்சு நீ கெலாண்டி பிருவாக அவலி? என்ன பிருவாயே? அக்கட ஒக்கன் நடிகான் சார். வெய்யி என்ன இது ஒன்றல் ஜப்து நடும். வீட்டு தமைப் பில வண்ணடே. வாட் எவ்வடும் மோசகாள்ல வண்ணடு. கவர்ணமேட்டு பிருவா நோட்டைப் பிருவாயில்க தருக்குத்துந்தி. ஏன்டி? கவர்ணமேட்டு பிருவா நோட்டைப் பிருவா சார் பெத்தகாம் உந்தி, சாலா பாகாம் உந்தி, சார். அவனும் டபல்டோரல் உன்னைக் கதா. பதனம் பரினா, லக்கி நம்பர் சார். அலைக்கா. சார் தெரிச்சோடு, சார். கவர்மின் போனப்பட்டி, டப்பிச்சக்கை தரவாலி. ஓகோ. இதுக்கொண்டு, சார். நேவில்டானே? சார், நாக்கு மன்சம்
மனசுலோ கல வரும் அந்த வல்லே நான் பாதானிக்கி பாலாபிஷேகம் அம்மக்கி பாலாபிஷேகம் செத்தவனி பால் తీసుకొచ్చాను అవి నీ పాదాల మీద ఒలిగే పర్వాలేదు పర్వాలేదు పాలు చేరవసిన చోటికి చేరాయి ఏమంటనా ఉనువు అమ్మ తల్లి నేను తప్పుగా లేదు నేను ఆ తల్లి ఒకటే అంటున్నా అదే తల్లి పిల్లలు దేవుడు ఒకటే అంటారుగా అందుకే అలా అన్నా అమ్మ దుర్గ పులిహార దద్దోజను పర్వాన్నం అన్ని చేసి తీసుకొచ్చాను ఓ పట్టు పట్టే ఇవన్నీ నేను అడగలేదుగా ఏ అడిగితేనే నేను నీకు పెట్టాలా అడగకుండానే నువ్వు నాకు పెట్టేవుగా నాకు అన్నపూర్ణన్ ఒక పేరుంది అది నీకు తెలుసా పసిపిల్లలా ఉన్నావు పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావే నాకేం అర్థం కావడలేదు నాకు ఇవన్నీ ఏం వద్దు తీసుకెళ్ళు వీటిల్లో నేను ఉప్పేసేనా లేదా అనేదిగా నీ సందేహం కావాలంటే నేను కొంచెం రుచి చూడనా రుచ ఏమిటిది జరిగినవన్నీ దగ్గరుండి చూసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఇంతకీ నువ్వెవరో నేనా కామాక్షమ్మ పసిబిడ్డ రూపంలో వచ్చిందని ఆశ్చర్యపోతున్నావా అసుర సంహారం ఐదేళ్ల బిడ్డ ద్వారా జరగాలని రాసి పెట్టుంటే దాన్ని మనం మార్చగలవా ఏమిటమ్మా నువ్వు నీ బిడ్డను చూడడానికే వచ్చావనుకున్నాను కానీ ఆ దుర్మార్గుల మీద పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చావా ఏం చేయను ప్రేమ పగ అన్నవి ఒకే హృదయంలోనే ఉన్నాయి మంచివాళ్లు చెడ్డవాళ్లు ఒకే చోట ఉన్నట్టు అమ్మా ఏమిటమ్మా నువ్వు అనేది నువ్వు కళ్ళా కపటం ఎరుగని దానివి ఈ గొడవలన్నీ నీకు అర్థం కావు కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఒక్కరోజు కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను ఉంటాను ఎప్పుడు నీ నీడలా నీతోనే ఉంటాను వస్తున్నానమ్మా ఏంటమ్మా పూజ సమ్మలని ఇలా పడున్నా ఏమిటి దేవుడి ఫోటోలని ఏమయ్యాయి చిన్నమ్మ గారు అనేది కుప్పతొట్లు పడేశారమ్మా ఏమిటి పూజించే దేవుళ్ళని కుప్పతొట్లు పడేశారా కుప్పతొట్లు పడేయకుండా గుడి కట్టి పూజించబడ్డావా మోడ్రన్ ఆర్ట్స్ పెట్టాల్సిన చోట మీ అమ్మ ఫోటోలు పెట్టావు అందుకే తీసి పారేశాను ఈ ఇంట్లో నాకున్న ఒకే ఒక్క ఆనందం పూజ చేయడమే అదే లేకుండా చేశారు దేవుడి ఫోటో లేకుండా నేను ఎలా పూజ చేయగలను మా అమ్మోరు సర్వాంతర్యామి మట్టిలో ఉంది చెట్లో ఉంది అంటావుగా తోటలోకి వెళ్లి మట్టితో అమ్మవారిని చేసుకుని పూజించు లేదంటే చెట్టుకి బొట్టు పెట్టి పూజ చేయి ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు సెలలో కొలువున్న నువ్వే పేప చెట్టులోనూ ఉంటావంటారు అది నిజమని తెలుసుకున్నాను నీ ఉనికిని చాటుకుని నా కళ్ళు తెరిపించావు ఇకపై నేను ఈ చెట్టుకే పూజ చేస్తాను ఏమైందా నీకు భక్తి ముద్రిపై పిచ్చా ఉన్నా పట్టిందా ఊళ్ళో ఉన్న చెట్లకి చావలకి దానం పెడుతున్నావు ఇది చెట్టు కాదండి మహంకాళి ఆ కామాక్షమ తల్లి ఇందులో కొలువున్నట్టు 
ఈ రేప చెట్టు కళ్ళు తెరి చూసిందండి ఏమిటి అసే రాన్ రాన్ని గోల తట్టుకోలేకపోతున్నానే దేశంలో ఎంత మంది కళ్ళు లేక అల్లాడుతుంటే ఈ రేప చెట్టు కళ్ళకి నుంచి వచ్చాయి ఎందుకండి అలా మాట్లాడతారు ఆ కామాక్షమ తల్లి కళ్ళు ఈ చెట్టుకున్నాయి నేను చూసానండి కొంచెం ఉండండి ఈ తల్లికి పొంగలు పెట్టి పూజ చేయాలి వస్తాను నేను ఇంకా టిఫిన్ చేయలేదు వేప చెట్టుకి పొంగలట వేప చెట్టుకి కళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఏమనాలి దీన్ని ఒకవేళ కనిపించకుండా పోయిన కళ్ళు ఈ చెట్లో ఉన్నాయేమో పెళ్ళం కనిపించేసిందే ఈ చెట్టు నరకండ్రా గిట్టని వాళ్ళెవరో నన్ను నరుకుతున్నారు ఏమిటరా నువ్వు వేపాకనే అమ్మోరనుకుంటావు కొంతమంది ఆ కామాక్షమ్మని ఒట్టి వేప చెట్టు అనుకుంటారు ఆ దుర్మార్గుల్ని ఊరికి వదిలిపెట్టకూడదు అతను పాత లెక్కే ఇంకా తీర్లేదు ఈ పాపపు లెక్కని ఎందులో చేర్చడం ఈ పాటికి చెట్టునే నరుకుంటారనుకున్నాను చిన్న కొమ్మను కూడా నరకుండా నిచ్చున్నారే కొమ్మనే కాదండి ఈ చెట్టు ఆకును కూడా నరకల ఇది మామూలు చెట్టు కాదండి బాబు నా ఇంటికి వెళదాం నీ గాయాలకు మందు రాస్తాను మందా నాకా పిచ్చిదానా ఇప్పుడు చూడు ఏమిటమ్మా ఇది మందే రాయకుండా నీ గాయాలన్నీ మాయమైపోయి మందుని నేని మాయని నేని విశ్వరూపం ఎత్తపోయి రేప చెట్టుని నేని శత్రు సంహార యాగం పూర్తయింది మంత్రకట్నం సాధించాను దాంతో నీ బిడ్డను తేలిగ్గా చంపేయచ్చు సరే జయ్ ఆ కట్నం ఎక్కడ సైకోఫిల్ సిటోఫోబియా కామాక్షి డాట్ కామ్ అంటే ఏంటి ధ్యానం చేస్తుందని టిబెట్ భాషలో కంప్యూటరైజ్ చేసి చెప్పాను మూసిన కళ్ళు తెరిచేలోక ఈ మంత్ర కట్కంతో ఒకే వేటు చిన్న రాక్షసి క్లోజ్ ఒక తల నరికేస్తే ఐదు తలలు నాకు పప్రపా అని పడగ విప్పి మరీ ఆడుతోంది ఏంటిది అంత మాయిగా ఉంది నాగశక్తి నాతోనే ఆటలాడుతోందా నా శక్తి ఏమిటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను అయ్యో నా మొండెం టోటల్ గా మారిపోయిందే ఈ వేషంలో బయటకు వెళితే మగాళ్ళంతా నన్ను ఏమిటి చేస్తారే నాయుడు నీ కేసు పర్వాలేదు గ్లామర్ పెరిగింది నా పరిస్థితి చూడు నీ ముసలి శరీరం వచ్చి అతుక్కుంది దీనికి వేరే దారి లేదు భైరవమూర్తిని పిలవాల్సింది భైరవమూర్తి ఆ భైరవమూర్తి పుణ్యాన బతికి బయటపడ్డాం త్వరగా రండి వేరే ఏమైనా మారిన మారొచ్చు రండి రండి మంత్రంతో సాధించలేంది తంత్రంతో సాధిస్తాను ఇంట్లో ప్రవేశించిన శక్తిని 
త్వరలో కాటికి పంపిస్తాను యతిప్రాసలన్నీ బాగానే ఉంటున్నాయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళేగా మారిపోతున్నాయి భైరవమూర్తి భైరవమూర్తి మీరేం చేయబోతున్నారన్నది ఇక్కడే క్లియర్ గా చెప్పండి ఈ రూపంలో వెళ్తే పని జరగదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా అందుకే వేరే రూపంలో వెళ్తాను గుడ్ కరెక్ట్ ఐడియా ఏ రూపంలో వెళ్ళబోతున్నావు ఏ రూపంలో వెళ్తే పాప నమ్ముతుందో ఆ రూపంలో వెళ్తాను ఏమిటిది మంత్రగాడు మంత్రగత్తిలా మారిపోయాడు ఈవిడి గారి అందం చందం హొయ్యలు అబో అదిరిపోతున్నాయి సూపర్ జీ ఈ రూపంలో వెళితే నా కూతురు ఖచ్చితంగా మోసపోతుంది నేనే మోసపోయేలా ఇప్పుడు పాప ఇంట్లో ఒంటరిగానే ఉంది ఇదే సరైన టైం బయలుదేరు తనని చంపేసొస్తాను అమ్మా తల్లి నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ రానక్కర్లేదు నేనే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యబోతున్నా త్వరలో నీ పాపానికి పరిహారం దొరుకుతుంది ఏమిటి పాత్రవిది చంపొస్తావనుకుంటే దనం పెట్టొస్తున్నా పోట్ల గెత్తలా తన్ని చీల్చి చండాడు వస్తాడు అనుకుంటే గంగి గోవిలా తన చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చి నుంచున్నాడు నువ్వు మంత్రగాడు అనేదే మర్చిపోయావా ఏమైందో తెలియలేదు నేను దుర్గ రూపంలోకి మారగాలి తన్ని చంపాలనిపించలేదు దండం పెట్టాలనిపించింది ఎవరమ్మా నువ్వు ఎవరు కావాలి నా తల్లిని చూడ్డానికి వచ్చాను పొద్దున్న నుంచి చూడలేదా మనసే బాగలేదు అందుకే వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నాకేం అర్థం కాలేదు ఎవరిని చూడాలొచ్చావు ఎవరిని రాజేశ్వరే రాజేశ్వరే ఎక్కడే నేను పెట్టిన నీకు కళ్ళ కథ కావాల్సింది నేను ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను నా ఇంటికి వచ్చి నన్నే నిలదీస్తున్నావా కావాల్సి పాలేస్తాను వద్దండి తప్పు మీద తప్పు చేయకండి తను అడిగిన ఆ కళ్ళు మీ దగ్గర ఉంటే దయచేసి ఇచ్చేయండి కావాలంటే నీ కళ్ళు తీసిస్తారు కానీ ఆ కళ్ళు మాత్రం ఇవ్వరు కాల్చేటప్పుడు అడ్డు నాకు బుల్లెట్ తగిలి చచ్చి ఊరుకుంటావు తప్పకో ఇంకా ఎన్ని రోజులు నేను మృగం అలా బ్రతుకుతా ఇప్పుడు కూడా నువ్వు మారకపోతే నువ్వు మనిషివే కాదు ఏంటి సిస్టర్ సడన్ గా చాలు ఇంతవరకు నువ్వు చేసిన తప్పులు చాలు ఈ అమ్మాయితో నేను మాట్లాడతాను నువ్వు రామ్మా ఇలా చూడమ్మా నా బ్రదర్ ఏదో డబ్బు కాసపడి అమ్మోర్ కళ్ళు దొంగిలించాడో వాణ్ణి క్షమించు ఈ రోజు రాత్రి తోటలో ఉన్న వేప చెట్టు దగ్గరికి నువ్వు వస్తే ఆ కళ్ళు తీసుకొచ్చిస్తాను మీరు చెప్పేది నిజమేనా నిజంగా నిజమమ్మా ఏంటి తల్లి ఏంటి ఇంకా పడుకునే ఉన్నావు నేను కాటి కాపర్ని ఊర్లో ఎవరైనా పోతే నాకు పని ఎవరు పోలేదుగా ఈ రోజు నీకు పని దొరకబోతోంది ఏమంటున్నావు నీ ఏర్పాట్లు నువ్వు చేసుకో శవాన్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నేనెప్పుడు మాట తప్పను కళ్ళతో వస్తానన్నానుగా ఇదిగో వచ్చాను కొంచెం ఉండు నేనే 
నేను కళ్లతో వస్తానంది అమ్మోరి కళ్లతో కాదు ఇదో ఈ గంతో ఆ కళ్లను నా బ్రదర్ దొంగిలించడం చూసిన ఏకైక సాక్షివి నువ్వే అందుకే చంపేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నది గాడ్ పవరా లేక డెవిల్ పవరా అన్యాయంగా నా సిస్టర్ని పొట్టను పెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి నీ దగ్గర సక్రమంగా ఉన్న ఒకే ఒక ఐటెం నాలుగు ఒకటే దాన్ని కూడా పంచర్ చేసుకుని వచ్చి ఇలా డాన్స్ ఆడుతున్నా ఏంటి ఏ విషయం అయ్యాది నేను అమ్మవారికి సరెండరే భక్తుడిగా మారిపోయాను నేను చేసిన పాపం నోటితో చెడు మాటలు మాట్లాడమే అందుకే నాలుక్కి సోలం గుచ్చుకున్నాను కానీ మీరు చేసిన పాపాలకి శరీరం అంతా సోలాలు గుచ్చుకోవాలి నేను ఈ చిన్న శిక్షతో తప్పించుకున్నాను కానీ అమ్మవారే స్వయంగా వచ్చి మిమ్మల్ని త్రిశూలంతో గుచ్చుతుంది అప్పుడు కాని మీరు మారరు నిన్న కామాక్షి కాటికాపర్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఒక శవాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పింది తను చెప్పినట్టుగానే జరిగింది నా కూతు రూపంలో వచ్చింది ఎవరో ఏమిటమ్మా ఇది శ్రీ మహావిష్ణువులా పడుకొనున్నావు శ్రీరంగంలో రంగనాథుడు ఇలాగే పడుకొనున్నాడు ఇక్కడ వినాయకుడు ఇలాగే పడుకొనున్నాడు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి నన్ను మాత్రం నిలదీస్తున్నావే నువ్వు నా బిడ్డవి కాదు ఆ తల్లివి నువ్వు పాపవి కాదు చొన్నవాడ కామాక్షమ్మవి పర్వాలేదు నీ బిడ్డగా వస్తే కనుక్కోలేవనుకున్నాను అయినా ఈ కామాక్షమ్మ తల్లిని కనిపెట్టేశావే అమ్మా నువ్వు నా ఇంటికి రావాలని నిత్యం నిన్ను పూజిస్తున్నాను ఇన్నాళ్లకొచ్చావు కామాక్షమ్మలా రాకుండా భద్రకాళిలా వచ్చావే మనుషులు చంపితే అది హత్య మహాకాళి చంపితే అది సంహారం చేసిన తప్పుకి శిక్ష అమ్మా తప్పుకి శిక్షే పరిహారమా నువ్వు మనసు పెడితే క్షమించలేవా క్షమించడవా కళ్ళు అపహరించిన వాడ అది కాళికాదేవి దగ్గర జరగనే జరగదు పగంటే పగే అది మారదు నీ పగ తీర్చుకున్నావుగా నా కళ్ళ ముందే ఒక ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్నావు ఇంకా నీ కోపం చల్లార్లేదా దొంగతనానికి సాయపడ్డదాన్ని సంహరించాను కానీ అసలు దొంగ ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాడు వాణ్ణి కూడా చంపితేనే నా కోపం చల్లార్తుంది అమ్మా నువ్వు పావుగా వచ్చినప్పుడు నీకు పాలు పోశాను పేప చెట్టులో ఉన్నప్పుడు బొట్టు పెట్టి నైవేద్యం పెట్టాను ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా వచ్చావు నీకు పూజ చేద్దామనుకుంటే ఇలా నరబలి కోరుతున్నావే నా తాళి కోసం ఆయన తప్పుని క్షమించకూడదా తప్పు చేసిన వాళ్ళందరినీ తాళి కోసం వదిలేస్తే తర్వాత ఈ కాళినే మర్చిపోతారు అమ్మా 
నేను ఎలాగైనా నా భర్తకు నచ్చ చెప్పి నీ కళ్ళు నీకిప్పిస్తాను ఆయన వదిలేయమ్మా నేను క్షమించడానికి రాలేదు శిక్షించడానికి వచ్చాను అమ్మా నువ్వు తలుచుకుంటే ఆయన్ని మార్చి మంచి మార్గంలో నడిపించలేవా నలుపుకి తెలుపు రంగు వేయచ్చు కానీ చీకటికి రంగు వేయగలవా నీ భర్తది అసుర జాతకం వాణ్ణి ప్రాణాలతో వదిలేయడం ధర్మానికే విరుద్ధం నా భర్తను వదిలేయడానికి నేనేం చేయాలో చెప్పు ఇకపై సంధి ప్రసక్తే లేదు సంహారమే నీ మంత్రశక్తి నమ్ముకునే కదయ్యా నేను అమ్మవారి కళ్ళు తీసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడేమైంది ఏదో ఒక శక్తి వచ్చి నా సిస్టర్ ని బలి తీసుకుంది తర్వాత నన్ను బలి తీసుకోవచ్చు దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తావు నేను మహిషాసురుడి మరో అవతారం నిన్న అమ్మోర్ అంతం చేసేలోక నేనే అమ్మోర్ని అంతం చేస్తాను దానికో మార్గం ఉంది అమ్మా ఇదిగో మా మజ్జిగ ఉప్పు వేసి తీసుకొచ్చాను ఉప్ప ఇంతలో ఏదో తప్పుంది అమ్మడు నువ్వు ఉప్పేసి ఇవ్వకపోయినా నేను నీకు ఎప్పుడూ అండగానే ఉంటాను సరేలే విషయం ఏమిటో చెప్పు నేను గుడికి వెళ్ళాలి అమ్మవారే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం ఎందుకు మొక్కుబడి గుడికి వెళ్ళి తీర్చుకోవడమే కదా పద్ధతి అందుకే వెళ్ళిరా అమ్మా నేను గుడికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి వచ్చే వరకు నువ్వు నా భర్తని చంపకూడదు అమ్మా ఏమిటలా చూస్తున్నావు నేను సుమంగిడిగా వెళ్ళి ఆ మొక్కుబడి తీర్చాలి అందుకని నేను తిరిగి వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఆయన ఏమీ చేయనని నాకు ప్రమాణం చెయ్యమ్మా దీనికి పేరు ప్రమాణమా లేక కుతంత్రమా అమ్మా చిన్నప్పటి నుంచి నేను పూజిస్తున్నాను అందుకైనా నువ్వు నాకు ఈ మాట ఇవ్వకూడదా నీకు కావలసింది ప్రమాణమేగా చేస్తే పోయే ఇలా చూడు నువ్వు మళ్ళీ ఈ ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు నీ భర్తని నేను చంపను ఇది నిజం వెళ్ళిరా ఇచ్చాలు ఇచ్చాలమ్మా నేను వస్తాను అమ్మోర్ని దెబ్బతీశాను నేను అనుకున్నది నెరవేరబోతోంది ఏ భైరమూర్తి నువ్వు చెప్పేది నాకేం అర్థం కావట్లేదు నా పెళ్ళం గుడికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేంత వరకు నా ప్రాణానికి ఎటువంటి ప్రమాదం రాకూడదు అని నా పెళ్ళం ద్వారానే అమ్మవారి దగ్గర ప్రమాణం చేయించుకున్నావు నేను అలాగే చేశాను దానికి దీనికి ఏమిటి లింకు గుడికి వెళ్ళిన నీ భార్య తిరిగి వస్తేనే కానీ నా అమ్మవారు చంపుతుంది నీ భార్య తిరిగి రాకపోతే వెరీ గుడ్ ఐడియా నీ భార్యని నేను అంతం చేస్తాను కానీ నువ్వు నాకు సహాయం చెయ్యాలి నన్నే కాపాడబోతున్నావు నీకేం సహాయం చేయాలి చెప్పు నాకు నీ కూతురు దగ్గరున్న కళ్ళు కావాలి వాటిని తీసుకురా ఏ ఏంటి ఎగతాళిగా ఉందా ఆల్రెడీ ఓసారి నా తలే పోయింది అది సాధారణమైన పిల్ల కాదు దైవశక్తి ఉన్న పిల్ల భయపడకు నీ కావలసిన శక్తిని నేనిస్తాను నీ చేతులకు అతీత శక్తిని ప్రసాదించాను వెంటనే వెళ్ళి ఆ బిడ్డ కళ్ళు పిక్కుని రా వెళ్ళు
కళ్ళ నన్ను అపహరించావు అయినా నిన్ను నేను క్షమించాను కానీ నా భక్తురాలి ప్రాణాలు తీయాలని చూస్తున్నావే ఇక నిన్ను ఊరికే వదిలిపెట్టను వాడిని చంపితేనే నా కోపం చల్లాడుతుంది కాదమ్మా నేను గుడికి వెళ్లి ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు నా భర్తను చంపడని నువ్వు మాటిచ్చావు నేను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు గడువు పూర్తి కాలేదు గడువు పూర్తి కాలేదా ఇచ్చిన మాటను తప్పే అలవాటు నాకు లేదు కానీ వీడు నీ చేతే ఒట్టు వేయించుకునేలా చేసి నిన్నే సంపాలని చూశాడు వీడిని నా క్షమించబట్టున్నావు ఇక వీడిని వదిలిపెట్టను రే తల్లి తల్లి అని నోరారా పిలిచానే ఈ కూతురికి నువ్విచ్చే కానుక ఇదేనా ఏ తల్లైనా తన కూతురిని విధవరాలిగా చూడాలని ఆశపడుతుందా కానీ నువ్వు ఆశపడుతున్నావు నీ ఆశ నెరవేర్చుకో నువ్వు అసలు అమ్మవేనా నువ్వు మాత్రం పసుపు కొంకాలతో ఉండాలి కానీ నేను ఐదో తనాన్ని కోల్పోవాలి అంతేనా అదే కనుక సంతోషం అయితేనా నీ బిడ్డ మాంగల్యాన్ని నువ్వే తెచ్చి అమ్మో తల్లి తల్లి మనిషిగా పుట్టినా కూడా రాక్షసుల్లా బతికాను మనుషుల అవయవాలను అమ్మడమే కాకుండా అమ్మవారి కళ్ళను కూడా అమ్మాలని చూశాను నన్ను క్షమించి తల్లి కళ్ళ పహరించిన పాపానికి నేను చేతులు తీసేసుకున్నావు ఈ శిక్ష చాలమ్మా ఈయన్ని క్షమించమ్మా క్షమించు ఇచ్చిన మాట కోసం కాదు నీలాంటి ఉత్తమరాలు కోసం వీణ్ణి క్షమిస్తున్నాను అమ్మా నా కూతురు దగ్గరున్న నీ సొత్తుని నువ్వే తీసుకోమ్మా నువ్వే తీసుకో 